தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியல் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் சில பேர் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க விண்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேலட் நம்ம பார்த்துருப்போம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா லேயர் பேலட்டு இப்போ கூட அந்த கேரக்டர் பேராகிராஃபுங்கிற அந்த பேனலை பற்றி நம்ம முந்தைய த்ரூ டுடோரியலில் நம்ம பார்த்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு விண்டோங்கிற அந்த மெனுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபோட்டோஷாப்போடைய எல்லா பேலட்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு அதில் இருக்கும் லேயர் மாதிரி மற்ற பேலட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் இருக்கும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேலட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைல்ங்கிற ஒரு பேலட் விண்டோவில் ஸ்டைல்ஸுங்கிற பேலட் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுறதுனால நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோக்களை பற்றி உள்ள தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டுடோரியல் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து விண்டோவில் இருக்கிற அந்த ஸ்டைல் பேலட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டைல் பேலட் வந்து எந்த பேஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷனுங்கிறது என்னென்னா லேயர் பேலட்டில் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம கொடுப்போம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஸ்ட்ரோக்கு ட்ராப் ஷேடோ பெவல் அண்ட் எம்பாஸ் இதெல்லாம் நம்ம கொடுப்போம் இதை பற்றி உள்ள டுடோரியல் வந்து வர அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் அதாவது ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷனை பற்றி உள்ள டுடோரியல் பட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டைல் பேலட் இந்த ஸ்டைல் பேலட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷனை சார்ந்து தான் இருக்கும் அதில் இருக்கிறத தான் நம்ம இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டைல் பேலட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி வச்சாச்சு தனியாக கொண்டு வந்து இப்படி நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்டைல்ஸில் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டைல் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் பேலட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபோட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ அப்ளை ஆகவே இல்லை ஏன் அப்ளை ஆக முடியலைன்னா அப்ளை பண்ண முடியலைன்னா இந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி லேயருக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகுமே தவிர இமேஜ் அதாவது பேக்ரவுண்டுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து டூப்ளிகேட்டாக நம்ம ஒரு லேயர் எடுத்துக்கிறோம் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்டைல் பேலட்டை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலர் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஃபோட்டோவுடைய கலர் டோனே வந்து உங்களுக்கு மாறுது ஸோ இப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபோட்டோஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்குன்னு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் இந்த ஸ்டைல் பேலட்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேட்டகரி இருக்குது ஸ்டைலுங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறைய ஸ்டைல் இருக்குது அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது பட்டன்ஸ் இருக்குது டாட்டடு ஸ்ட்ரோக் இருக்குது டிபி ஸ்டைல் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஃபோட்டோவுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்குன்னே சில ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம இமேஜ் எஃபெக்ட்ஸுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ இமேஜ் எஃபெக்ட்ஸுங்கிற அந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டைலாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஃபோட்டோஸ்க்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக இருக்கிற ஃபோட்டோஸ்க்கும் இந்த ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுற ஃபோட்டோஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கலரே வந்து டோட்டலாக அந்த ஃபோட்டோவுடைய கலரே உங்களுக்கு அப்படியே மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனுங்கிறது ஸ்டைல் எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாதி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டையும் பாதி கலர்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹரிசாண்டலாக இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கலாக இருக்குது ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வேணால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாதி கலரும்
ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னா அப்படி கிடையாது டெக்ஸ்ட்டுக்கும் வந்து இதில் இருக்கிற ஸ்டைல்ஸை வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு முதல்ல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பேக்ரவுண்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த பேக்ரவுண்டில் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் ஸ்டைல் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கிறதுனால தெரியல ஃபாண்ட்டுடைய கலரை நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் சும்மா ஃபோட்டோஷாப்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டைல் பேலட்டை கொண்டு வந்து அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுட்டு இப்போ நான் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு இதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஏரியல் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அந்த மாதிரி ஃபாண்டோடைய கலர் சைஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு ஒன்லி டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் மாற்றிக்கங்க அதாவது ஃபாண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கங்க மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அதுதான் இந்த டெ டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் அதனால் நீங்கள் அந்த ஃபாண்ட்டோடைய ஸ்டைலை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கங்க ஸோ திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டைல் பேலட்டில் ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோன்னு இதில் டெக்ஸ்டி எஃபெக்ட்ஸ் அண்டு டெக்ஸ்டி எஃபெக்ட்ஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு நான் அங்கே இருந்து இங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஓகேன்னு கொடுத்துறேன் ஸோ இங்கே இப்போ இப்போ வந்துருக்கக்கூடிய ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸ்டைல் முதல்ல நம்ம அப்ளை பண்ணது ஃபோட்டோக்கு அப்ளை பண்ணுறது அதாவது இமேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுற ஸ்டைலு இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறது டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போகிற ஸ்டைலு ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒவ்வொரு ஸ்டைலையும் செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டைல் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நார்மலாக ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் வச்சு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது இது நார்மலாக தெரியுது இதே வந்து பின்னாடி ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் ஒரு பேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு இந்த ஃபோட்டோவே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பேக்ரவுண்டில் பின்னாடி நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்டாக வச்சுட்டு அதில் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் இப்போ அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டைல் பேலட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து லேயரில் மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் டைரெக்டாக பேக்ரவுண்டில் அதாவது இமேஜில் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது நான் லேயர் பேலட் எடுத்துக்கிறேன் லேயர் பேலட் எடுத்துகிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டைல் பேலட் விண்டோவில் ஸ்டைல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த மாறுறது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோவே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் அப்படியே அப்ளை பண்ண மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வேணால் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டைல் பேலட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் இன்னும் நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது எது வேணும்னாலும் நம்ம வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி வந்து லேயரில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ அப்படி தனியாக கட் பண்ண மாதிரி ஃபோட்டோலேயே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த ஆல்பம் பண்ணும்போது இல்லை வந்து ஒரு பேனர் ஃப்ளக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டிக்கர் பண்ணும்போது இல்லை ஏதாவது ஒரு கிராஃபிக் டிசைனிங் ஒர்க் ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் டூவில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஓகேன்னு கொடுத்துறேன் அதுலேயும் நிறைய அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது எது வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் வந்து எது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன கலர் என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டைலுங்கிற பேலட்டை வந்து ஃபோட்டோஸுக்கும் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஷேப்ஸ்ன்னு ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம ஒரு டூல்ஸ் ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி முந்தைய டுடோரியல்ஸில் நம்ம வந்து பேசிக் ஷேப்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட பத்து பார்ட் வந்து இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை பற்றி நம்ம வந்து டுடோரியல் நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்
அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டிருக்கேன் அது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அதே நான் ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் டூன்னு அப்ளை பண்ணோம் ஸ்டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் இமேஜ் எஃபெக்ட்ஸ்ங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த மற்ற ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஷேப்புக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸ்டைல்ஸுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதை போய் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சில ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷேப்பை வந்து பேக்ரவுண்டாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர் இருக்கணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெக்டாங்கலுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணணுங்கிறது கிடையாது நீங்கள் அந்த பேசிக் ஷேப்ஸ்லேருந்து என்ன ஒரு எந்த ஷேப் எடுத்திருந்தாலும் அந்த ஷேப் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டைல் பேலட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து கலர் அந்த இதை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஷேப்புக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுங்கிறது கிடையாது ஸோ பென் டூல் மூலயமா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஷேப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் கூட அந்த ஷேப்ஸ்க்கு உங்களால் வந்து ஸ்டைல்ஸுங்கிறத நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பட்டன்ஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவதாக இருக்குது இல்லையா பட்டன்ஸ் இந்த பட்டன்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு வெப் டிசைனிங் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு டூ டி கேம்ஸ் பண்ண போகிறோம் அங்கும் போது அதில் நிறைய பட்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு வெப்சைட்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பட்டன்ஸ் ஹோம் கேலரி வீடியோ கான்டெக்ட்னு ஒரு ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம வந்து லிங்க் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக பட்டன்ஸ் நிறையா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் எல்லாம் பெரும்பாலும் வெப் டிசைனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் அதிகமாக க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பட்டன்ஸ்க்கு நார்மலாக ஒரு ஷேப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த இந்த பட்டன்ஸுங்கிற அந்த ஸ்டைலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பட்டனுங்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஷேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிளுங்கிறத ஒரு சின்னதாக இப்படி ஒரு பட்டன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த பட்டனுங்கிற அந்த ஸ்டைலை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பட்டன்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பட்டன் வந்துடும் இப்போ பாருங்கப்போ ஒரு டெப்த்தாக ஒரு பட்டன் மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே பட்டன் தான் நீங்கள் எந்த டிசைன்ஸ்க்கு வேணாலும் நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது எந்த பட்டனை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டைலுங்கிற பேலட்டை நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில பேருக்கு தெரியாது ஸோ தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக இந்த டுடோரியல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோவுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்லி லேயருக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் தனி லேயராக இருந்தால் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் பேக்ரவுண்டாக இருக்கிற ஒரு இமேஜுக்கு உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது இந்த டுடோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற இன்னும் பல பயனுள்ள டுடோரியல் வீடியோக்களுக்கு நமது சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி